Motopark TV'den herkese merhaba. Bu haftaki konuğum doğa sever, yeşil sever, araziye girer, asfaltta da gider. Yani size her yerde keyif verebilecek bir motosikletle beraberiz. CRF Rally 250 ile beraberiz bugün. Sizin için motosikleti inceledik. İncelerken de hem araziye girdik hem de asfaltta tadına baktık. Buyurun hep beraber motosikleti inceleyelim. CRF 250 Rally gerçekten sizi birçok yerde eğlendiriyor. Neden mi? Hem arazide gidiyor, hem asfaltta gidiyor, hem sizi kampa götürebilir. Ayrıyeten sizi dağlarda böyle zorlu engellerden, sulardan geçirebilir. Bu yüzden gerçekten keyifli bir motor. Yani birçok cevabı veriyor size Honda CRF 250 Rally modeli. Bu yüzden biz motosikleti aslında beğendik. Bu motosiklete zaten aşinayız aslında. Nereden mi aşinayız? Çünkü CRF 250 Rally diye bir modelimiz vardı. Bunu herkes biliyor. Namı tüm Türkiye'ye yayıldı bu motosikletin. Ondan sonra Honda biraz oturdu, çalıştı. Gerçekten böyle biraz daha bunu nasıl daha değişik tasarlayabiliriz diye düşündü. Ve ne yaptı? Bu Dakar rallilerindeki motosikletlere benzetti. Benzetmedi. Hatta onu günümüz kullanımına uygun şekilde tasarladı. Ve çok da güzel yapmış. Çünkü motosiklette nispeten bir önceki modeline göre ön camımız var. Farlarımız falan led. Yani böyle güzel değişiklikler motosikleti çok farklı bir pozisyona sokmuş. Daha farklı güzel bir görsel sunmuş motosiklete. Motosikletin CRF L'ye göre baktığımız zaman ön tarafından değiştirilen bu ilk cam, cam karşılıyor size. Nispeten böyle cam göğsünüze kadar gelen rüzgarları kesmekle birlikte size güzel de bir işlev sunuyor. Çok fazla korumuyor sizi falan. Amuzlarınıza falan rüzgar geliyor. Fakat dediğim gibi göğsünüze gelen o rüzgarı alabiliyor. Buraya böyle ek bir tane şey yapabilirsiniz. Rüzgar kesici bir tane daha koyduğunuz zaman birçok probleminizi ortadan kaldıracaktır. Gelelim en beğendiğim yerine motosikletin. Ön farları değişmiş ve led olmuş. Bizim o sevdiğimiz ledlerden artık CRF Rally'ye de koymuşlar. Motosikletin aslında ilk baktığınız zaman farlarındaki o iki tane yuvarlak görüntü biraz küçük biraz büyük. Bu biraz daha şeyi andırıyor aslında. Bu Avrupalı bir tane Bavyeralı bizim motosikletimiz var ya ismini vermek istemedim. Herkes anladı onu. İlk bakışta bir onu böyle bir andırıyor motosiklet. Ama onun birebir kopyası değil. Honda yine burada kendi çizgisini yaratmış ve far tasarımı gerçekten güzel durmuş. Kimiz yeri bu farı asimetrik farları pek sevmiyor olabilir. Ama ben söylüyorum böyle tabuları yıkmış makineleri seviyorum. Yani tasarımına baktığınız zaman böyle farklı olduğu zaman benden geçer not oluyor abi ki farları gerçekten çok güzel aydınlatıyor. Hem gece hem gündüz bu size büyük bir avantaj sağlıyor. Dediğim gibi sinyaller de Honda'dan alışmış olduğumuz gibi Amerikan parklarımız var. Bunu zaten her videomuzda söylüyoruz Honda'ya tanıtırken. Bu da çok başarılı olmuş. Ama bunların yine dediğim gibi bazı handikapları var. Ne gibi? İşte araziye girdiğiniz zaman motosiklet illaki devriliyor abi. Devrildiği zaman ise işte başlıyor orada biraz problemler. Çünkü sinyaller pahalı abi. Maalesef günümüzde bunların da her şeyi dolarla euro ile değiştiği için her gün fiyatları değişiyor bu aletlerinde. Gel gelelim onun arkasındaki ekrana. Aslında ekran da böyle diğer Honda'nın diğer motosikletlerden benzeten bir göstergesi var. Gösterge gayet sade. İçinde çok fazla böyle destek yok. Ne var göstergemizin içinde? İşte ne kadar benzinimiz var onu gösteriyoruz. Dijital bir kadran var elimizde. Hızımızı gösteriyor. Onun altında da trip 1, trip 2'niz var ve kilometreniz var. Başka da bir şey yok motosikletin göstergesinde. Dediğim gibi çok fazla şeye de böyle bir motosiklet kullanırken aslında ihtiyaç duymuyor insan. Yine görselinden devam edecek olursak hemen ekranın sağ alt tarafında konumlandırılmış bir tane tuş var. Bu tuş ABS'yi kapatıp açabiliyor. Ama hangi ABS'yi? Arka tekeri sadece kitleyip kitlemeyeceğini karar verebiliyorsunuz. Bu da neden mi var? Onu da ufakça açıklayayım size. Bu araziye girdiğiniz zaman işte kaydıracağım, bir şeyler yapacağım, rampalardan inerken arka tekerle yön vereceğim motosiklete dediğiniz zaman işte burada işinize yarıyor. Asfaltta döndüğünüz zaman da tekrar bu tuşa basıp ABS'yi tekrar devreye sokabiliyorsunuz. Gösterge geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Bu göstergenin üzerinde camın da ayaklığına yardımcı olan bir demir var. Bu demire GPS takabilirsiniz. Telefon tutacağı takabilirsiniz. Hani bunun için Honda size burada bir yer hazırlamış. Bunu direkt kullanabilirsiniz. Fakat şuna da değinmeden geçemeyeceğim. Bu farlar led farlar olduğu için arkadaki çizgileri çok açıkta kalmış ve onun ortasından bir demir iniyor. Ya yani bu benim işin açığı pek hoşuma gitmedi. Bunu biraz daha saklayıp biraz daha kibar bir hale getirebilirlermiş. Geçelim. Yine aynalarımız var. CRF 250 L'deki aynı aynaları kullanmışlar. Görüş açıları gayet yeterinde. Çok kollarımı da göstermiyor. Yani oturduğum zaman gayet konforlu bir şekilde arkamı görebiliyorum. Direksiyonlarda ise 
Yine burada da çok sağdayız. Yani ekstra bir şey beklemeyelim motosikletten. Çünkü orta sınıf bir arazi motosikletine biniyoruz şu anda. Sol kütükte uzun kısa fark. Dörtlümüz, kornamız ve sinyalimiz var. Sağ kütükte ise gayet yine sade runoff düğmemiz var. Ve motosiklete start verebileceğimiz tuş var. Başka da hiçbir şey yok. Gelelim depoya. Depoda bu hep eleştirdiğimiz Honda'nın bu alüminyumdan böyle kırma bir tane benzin kapağı var ya yani her yerinde çıkartıyorsunuz elinizde kalıyor cebime mi koyayım buraya mı koyayım kaybediyoruz falan o artık problem CRF Rally'de yok neden mi açıyorsunuz ve kendinden mafsallı bir benzin kapağı var bu güzel yani böyle bir motosiklette biz ben yine onu bekliyordum fakat bunu görünce çok hoşuma gitti gelelim selesine arkadaşlar Hani bu motosikletle gerçekten hem arazi hem asfalt dedi gerekirse yol da yapacağız. Bir yerlere gideceğiz, kaçacağız hafta sonları. Dağa kamp kuracağız, oraya buraya gideceğiz. Arkamıza falan birilerini alacağız. Ama burası biraz kabus gibi. Gerçekten daha rahat bir sele bekliyordum. Maalesef selemiz CRFL'deki ile aynı ve hiç rahat değil. Neden mi? Çünkü... Oturuyorsunuz abi üstünüze bir kere sele dar. Yani bu seleyle 100 kilometrenin üzerine çıkacağım. Ya ben hiçbir şey ağrımadı totom. Hiçbir yerimde de hiçbir şey hissetmiyorum. Uyuşmadım da zaten diyen biri bence yalan söylüyordur. Çünkü sele abi totoya ağrıtıyor. Yapacak bir şey yok. Yani ya buraya böyle bir jel sistem çözeceğiz ki CRF'nin bu ikinci el internet sayfalarında okuduğum birçok kişi bunu bu problemi böyle çözmüş. Buraya yapmışlar bir jel sele. Yeniden dizayn etmişler. Veyahut bir tane air hack tercih etmişler. Bununla birlikte seyahatler biraz daha konforlu hale geldi. Yani sağınız solunuz pek ağrımıyor onları takarsanız eğer. Değinmek istediğim bir konu daha var. Şu kemer. Bu motosikletin aslında genelde devi, arazi motosikletlerinde olur bunlar. Motosiklet devrildiği zaman böyle alıp kaldırırsınız motosikleti. Yani tutarsınız buradan bir nevi orada size yardımcı olur. Bu kemeri oturduğunuz zaman bu kemer sizi gerçekten çok rahatsız ediyor abi. Merhaba dostlarımız da bizimle. Doğanın içindeyiz bu hafta. Bütün hayvanlar bizle beraber. Bizi hiç rahatsız etmiyor. Umarım sizde rahatsız etmezler. Nerede kalmıştım? Sele kemerinde. Yani ben bunu buradan gerçekten sökerdim. Ya konumunu değiştirdim ya arka bir yere bağlardım. Çünkü bu oturduğunuz zaman direkt bunun üzerine oturuyorsunuz. Yani totonuzda bir çubuk var. Hissediyorsunuz resmen bunu. Ve yani sürerken hep buna böyle çeşke seni oradan kesseydim falan diyorsun böyle. Aklınıza böyle şeyler geliyor. Gelelim artçılı kullanıma. Arkadaşlar artçılı kullanım gerçekten çok zor. Niye zor? Yani sele dar Motosiklet çöküyor iki kişi oturduğunuz zaman ve siz biraz daha ön pozisyonda süren kişi öne kayması gerekiyor. Ve o zaman ne oluyor? Bir takım arkadaşlar sıkışıyor. Orada size diyor ki bir rahatsızlık veriyor böyle sürerken. Hep bir sağ mı bir sol mu arkanızdaki size gayet yapışık. Biz motosikleti test ederken bir arkadaşımla bindik bir böyle 5 km 10 km beraber bindik motora. Gerçekten biraz zor oldu. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Bu motosikletimizde yine böyle güzel bir top case'imiz var. Böyle bir motosiklet kullanıyorsunuz. Bence böyle bir top case de şart abi. Neden mi şart? İşte doğaya gideceğiz, kampa gideceğiz, bir şey yapacağız, oraya gideceğiz, buraya gideceğiz. Arçımızı aldık. En azından yaslanacak bir yeri var. Çünkü motosikletin arkası çok esnediği için geriye kayabiliyor insanlar. Böyle bir top case alırsanız araziye girerken çıkartabilirsiniz. Araziye gidene kadar da işte burada çadırınız, işte onun matınız, her şeyinizi bu kamp sandalyenizi bunun üzerine yükleyip gerekli malzemeleri içine koyarsanız veyahut şehir içindesiniz, kullanıyorsunuz abi motosikleti, çıkarttım kaskımı, montumu, eldivenlerimi koydum içine, 10 numara 5 yıldız devam edebilirsiniz. Yani çanta güzel bir alternatif olmuş motosiklet için. Kask demişken aklıma geldi, onu da söylemeden geçemeyeceğim. Motosiklette kask kilidi var arka tarafta. Bu daha önce genelde böyle eski çapur cruiser modellerinde çok olurdu. Baya eski endurolarda görüyordum ben bunu. Böyle orada ufak, baya basit bir kilit sistemi var abi. Anahtarınızla kilitlerken kaskınızı o metal yerinden ayağına geçiriyorsunuz. Asıp gidebiliyorsunuz. O küçük bir detay ama çok işe yarıyor. Şurada konumlandırılmış. Onu size de yakın çekimlerde daha güzel göstereceğiz. Motosikletin arkasında yine net stop, led sinyallerimiz var. Keza farı falan gayet, ele yüzü gayet toplu çamurlu. Yani görüntüsünü ben motosikletin işin açığı bu yan granajlarıyla diğer CRF 250'den ayrıldığı için benim daha çok hoşuma gitti. Motor dışarıdan baktığınız zaman daha heybetli, daha kaslı duruyor. Nitekim de bu yan granajları ve ön camı sayesinde seyahate gittiğini zaman sizi ne yapıyor? Rüzgardan koruyor. Yani daha keyifli, daha rahat gidiyorsunuz böyle motosikletle. Bu olay güzel. Bu yan granajlar arazi haricinde asfaltta gittiğiniz zaman işinize yarıyor. Fakat araziye girdiğimiz zaman, devirdiğimiz zaman cebimizi biraz yakabilir motosiklet. Çünkü granaj parçaları çok da ucuz olduğunu düşünmüyorum bu motosikletin. Yürüyen bölümde ise ön tarafta 21 inç Enduro jantımız var. Gayet güzel. Arazide sizin böyle çukurlarla baş etmenizi gayet güzel sağlıyor. Arka tarafta ise normal bildiğimiz gibi 18 8 inç bir jantımız var. Lastikleri nitekim üzerinde 
Lastikler dedim burayı vurgulayarak geçmek istiyorum. Çünkü lastikler IRC marka. Evet hepimizin o çok sevdiği IRC lastik var ya. Nitekim kuru asfaltta çok da şikayet ediyorum ama kuru asfaltta çok bir sıkıntısını çekmedim. Fakat ya ister istemez böyle yolun ıslak bölümüne gelebiliyorsunuz. E zaten lastikler dişli böyle çok tamamen basmıyor yere. Su da böyle bir tatlı tatlı gezmeye başlıyor. E bacaklar uzun motor sallandığı zaman böyle bir Allah yapıyorsun böyle bir altından gidiyor mu falan oluyorsun ıslak zeminde. Ama bu motosikleti aldığımız zaman üzerine güzel bir lastik takarsanız gerçekten motorun sürüş kalitesi çok değişiyor. Asfalt istiyorsanız asfalt lastiği takıp çok bambaşka bir motosiklet yapabilirsiniz veya arazide daha çok gezeceğim ben diyorsanız biraz daha dişli lastikler takarsanız daha da keyif alabilirsiniz. Yani lastik aslında bu motosikletin kaderini değiştiriyor abi. Şuna da değinmeden geçemeyeceğim. Bu motosikleti aldık. Hep dağ bayır mı gezeceğiz abi? Enduro'ya bindik diye yani sürekli dağlarda mı olmamız gerekiyor? Ben şehir içinde de yaşayabilirim. Ve bu motosiklet uzun. Nitekim üstüne oturduğunuz zaman böyle bir jipte gibi oturuyorsunuz. Yukarıdan her yeri görebiliyorsunuz. Yani bir öndeki arabanın ne tarafa sağa sol yaptığını görebiliyorsunuz. Keza manevrası geniş. Direksiyonu yukarıda olduğu için diğer arabaların aynaları aşağıda kaldığı için şehir içinde scooter kullanmayı sevmeyen arkadaşlarımız bence bu motosikleti güzel bir lastik takıp kullanabilirler. Çünkü şehir içinde alet gayet kıvrak. Trafik mi sıkıştı? Çık abi kaldırıma oradan in oraya çık. Gerçekten size çok güzel cevap veriyor. Kullanımı inanılmaz rahat. Buradan gelelim motosikletin kalbine. Evet. CRF 250 L'deki bloğumuzun aynısı var ve motosiklet bize 24 beygir üretiyor. Bunu 8500 devirde veriyor. Yani üst devirleri biraz daha canlı hissettiriyor. Özellikle 7000 devirden sonra. 22,5 Nm de tork sağlıyor bize bu alet. Bunu da 6750 devirde veriyor. 6750 de devirde veriyor ama 6750 devirden sonra motorda biraz titreşim var abi. İster istemez bu titreşim var. Yani uzun yola biraz giderken motosikletteki titreşimi hissedebiliyorsunuz. Nitekim lastiklerinin de tırtırlı olmasından kaynaklı motosiklet tek silindir. E bu iki unsur birleşince ya motosiklette bir tatlı vibrasyon var. Fakat ayaklarınız peklerden düşercesine değil. Sizi çok rahatsız etmiyor. Depoyu böyle kavradığınız zaman dizlerinizde biraz o titreşimi hissedebilirsiniz arkadaşlar. Gelelim motosikletin sürüş dinamiğine. Yani dediğim gibi şehir içinde falan da kullanıyorsunuz. Alet acayip keyifli. Yalnız bir handikap var. Motosiklet böyle çok yüksek gözüküyor ama daha elimle bile ayaklıktan kurtardığım zaman motosiklet biraz fazla çöküyor. Hani biraz daha bir yüksek olabilir miydi? Ama bu da bu sefer çok kısa boylu arkadaşları biraz üzebilirdi kullanma sırasında. Motosikletin selesi 89,5 cm sele yüksekliği var arkadaşlar motosiklette. Yani benim boyum 1.79. Oturduğum zaman motosiklet çöktüğünde ayaklarımla yere basabiliyorum ve gayet rahat sürebiliyorum motosikleti. Bu konuda bir problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. Dediğim gibi şehir içinde, şehir dışında böyle makine biraz böyle 6000 devirleri geçtikten sonra güzel canlanıyor. 6000 devirlerin altı da kötü değil. Tek silindirde olduğunu Bundan mütevellik makine keyifli torku her devirde size hissettiriyor. Yani CC'sine göre eğer diğer spesyal makinalarla kıyaslamazsanız işte bu KTM'ler bilmem neler bunlarla kıyaslamazsak motoru gerçekten keyifli alet. Ama onlarla ben yarışacağım daha çıkacağım derseniz orada bir bir tur KTM diğer diğer spesyal makinalara binerseniz orada sizi ya birazcık yavaş gidiyormuş dedirtebilir alet. Bunu da söylemeden geçemiyorum. Çünkü motosiklet normal. 24 beygir arkadaşlar. Ve nitekim de buna göre az bir yakıtı var. 10 litrelik bir yakıt tankımız var. Buna nispeten 3.5 ile 4 litre arası yakıyor motosikletimiz. Yani binerken sizin cebinizde de düşünüyor motosiklet. Sizi çok fazla yormuyor. Bakımları ise 1000 kilometrede de rodaj bakımına gidiyoruz. Ondan sonra 4000-8000 olarak 4000'de bir bakıma sokuyoruz makinamızı. Bu da arazi motosikleti için aslında bakarsanız çok uzun bir süre değil. Ki spesyal motorlar genelde saatle değişir onların yağları, filtreleri. Ve bir nitekim piston sekman isterler onlar ABC. Bu makinede öyle bir şey yok abi. 4000'de bir gidiyoruz, bakımımızı yaptırıyoruz ve işimiz bitiyor. Sürmeye devam ediyoruz. Bu motosikleti kimler alabilir? Ben araziyi, doğa işlerini seviyorum diyen arkadaşlar bu motosikletle başlayabilir. Nitekim böyle gaz kolunu açtığınız zaman Vo! altından patlıyor gidiyor işte yok sürekli bir tekere geliyor gibi bir olayları yok. Motosiklet size uysal davranıyor. Dediğim gibi başlangıç seviyesi olarak kullanılabilir. Veya şehir içi trafiğinde böyle büyük makinalardan sıkılmış arkadaşlarımız güzel bir asfalt lastiğiyle bu motosikletle şehir içinde de gerçekten harikalar yaratabilirler. Fiyatlara gelecek olursa yani bu motosiklet bugün Honda'da 
34.700 liraya satılıyor arkadaşlar. Gerçekten ateş pahası artık. Yani böyle bir makine evet 25.000 ile 28.000 arası hadi 30.000 bile fazla ama 35.000 lira olmuş artık makine ya. Gerçekten çok pahalı. İnsanlar düşünüyor yani alırken 35.000 lira verdikten sonra başka bir şeye gözü kayar mı diye de bir düşünmüyor değil. Ama parasını da hak ediyor mu? Gerçekten keyifli bir hale. Aldıktan sonra pişman olmayacağınızı söyleyebilirim. Bugünlerde ise yani 22 Mayıs 2020'de ikinci el piyasası bu aletin 26 bin liradan başlıyor arkadaşlar. 32, 33 bin lira isteyen var. Ya açıyorum internete bakıyorum 35 bin, 36 bin yazmış insanlar. Sıfırı 34 bin 700 lira arkadaşlar. Lütfen yapmayın ya. Biraz burada bir fırsatçılık da sezmiyorum değil insanlarda. Ya işte bayilerde stok yok. Ben aldım, kullanmadım. Alırsanız 35 liraya veririm gibi fırsatçılar da var aramızda arkadaşlar. Motorun beğenmediğim özelliklerine gelirsek lastiklerini pek beğenemedim. Dediğim gibi ben İRC'yi pek sevmiyorum. Ben böyle bir motosiklet alsaydım lastik değişikliğine giderdim. Onun dışında motora böyle çok bahane bulabileceğim bir şey bulamadım. Güzel özellikleri ise ABS'si var. LED farları var. Bunlar çok güzel olmuş. Siz bir motosikleti beğendiniz mi diye bana soracak olursanız evet ben bu aleti beğendim abi. Ara sıra böyle dağ bayıra kampa falan gideceğim diyorsunuz. Gerçekten çok keyifli alet. Siz de gidin bir Honda CRF 250 Rally bayilerde deneyin. Eğer bulabilirsiniz test motoru. Çünkü satın almaya bile kalksanız birçok bayide artık stok bulunmuyor. Kara borsaya düştü motorlar. Dediğim gibi ben bu aleti beğendim abi. Keyifli bir alet. Birçok gününden beni tatmin etti. Lütfen bizi sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Sosyal medyamızı YouTube hesabımızdan bulabilirsiniz. Ve videolarımıza beğeni ve yorum yapmayı lütfen eksik etmeyin. Yorumlarda istediğiniz motosiklet veya herhangi bir şey varsa belirtirseniz biz de ona göre motosikletleri bulup sizin için test etmeye çalışacağız. Abone olmayı unutmadım. Abone olmayı sakın unutmayın. Keyifli sürüşler herkese. Haftaya Motopark TV'den görüşmek üzere.